ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീരദേശത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതോടെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താനാകാതെ തൊഴിലാളികൾ തീരദേശ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ബോട്ടുകൾ കാഴ്ചവസ്തു ആകുന്നതായി ആക്ഷേപം നിരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കൊലവിളി തുടരുന്നു തകർന്ന റോഡുകൾക്കൊപ്പം ബസ്സുകളുടെ അമിതവേഗം കൂടിയാകുമ്പോൾ നിരത്ത് കുരുതിക്കളമായി മാറുന്നു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചമഞ്ഞ് വ്യാപക തട്ടിപ്പ് ബാങ്ക് മാനേജരെ കബളിപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പവനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ തലശ്ശേരി സ്വദേശിനി പിടിയിൽ ആധുനിക അറവുശാലകൾ എന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴ്വാക്കായി ഇറച്ചി വിട്ടുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ മഞ്ജു വാര്യർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതായാണ് മഞ്ജുവിന്റെ മൊഴി കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധം കടലിൽ ഇറങ്ങാനാകാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് തീരദേശം ദിവസങ്ങളായി കടലേറ്റ ഭീതിയിലാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ കടലേറ്റം രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറ് ദിവസത്തോളമായി വള്ളങ്ങളൊന്നും തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മതിലകം പൊക്ലായി കടപ്പുറം മുതൽ ചാമക്കാല കഴിമ്പറം കടപ്പുറം വരെ മിക്കയിടങ്ങളിലും കടലേറ്റ ഭീതിയുണ്ട് കടലിനോട് ചേർന്ന് കയറ്റിവെച്ചിരുന്നതും കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നതുമായ വള്ളങ്ങൾ കരയിലേക്ക് ഏറെ ദൂരം കയറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ രൂക്ഷമായ കടലേറ്റമുണ്ടായാൽ വള്ളങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണത് പെരിഞ്ഞനം ആറാട്ടുകടവ് വഞ്ചിപ്പുര ചാപ്പക്കടവ് കുരിക്കുഴി കമ്പനിക്കടവ് ഭജനമഠം ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പുമായി തൊഴിലാളികളും കടലോര ജാഗ്രത സമിതിയും രംഗത്തുണ്ട് ദിവസങ്ങളായി കടലിലിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സാധാരണ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാറുള്ളത് തുലാമാസത്തിൽ കടൽക്ഷോഭമുണ്ടാകുന്നത് അസാധാരണമാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനൊന്നും വരാറില്ല തുലാമാസത്തിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ കുറവാകുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നും വരുന്ന രീതികളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മുറക്ക് കുറേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കുറേ സുരക്ഷിതരാകുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഴിക്കോട് നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇറങ്ങിയ ബോട്ട് കാറ്റിലകപ്പെട്ട് തകർന്ന് ഒരു തൊഴിലാളി മരിച്ചിരുന്നു സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാന കടപ്പുറങ്ങളിലെല്ലാം കയ്പമംഗലം പോലീസ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടി സി വി ന്യൂസ് കയ്പമംഗലം കടലിൽ അപകടം പെരുകുമ്പോൾ തീരദേശ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ബോട്ടുകൾ കാഴ്ചവസ്തു ആകുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ജലയാനങ്ങൾ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് പോലീസ് ബോട്ടുകളും കടലിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അഴീക്കോട് തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് സുരക്ഷാ ബോട്ടുകളും യന്ത്ര തകരാറിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് രണ്ടര മാസത്തോളമായി സുരക്ഷാ ബോട്ടുകൾ കടലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഉണ്ടായ ബോട്ടപകട സമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയാതെ തീരദേശ പോലീസ് നന്നേ വലഞ്ഞു കടലിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുവാനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളെയാണ് പോലീസ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ശക്തമായ തിരമാലകളെ മറികടന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന കോടികൾ ചെലവഴിച്ചു വാങ്ങിയ രണ്ട് അത്യാധുനിക ബോട്ടുകളാണ് തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതൽ ചേറ്റുവ വരെയുള്ള തീരക്കടലിന്റെ സുരക്ഷയും കടലിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും അഴീക്കോട് തീരദേശ പോലീസിന്റെ ചുമതലയാണ് ബോട്ടുകൾ രണ്ടും പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ കടലിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വെള്ളത്തിലായ അവസ്ഥയിലാണ് നിരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കൊലവിളി തുടരുന്നു തകർന്ന റോഡുകൾക്കൊപ്പം ബസ്സുകളുടെ അമിതവേഗം കൂടിയാകുമ്പോൾ നിരത്ത് കുരുതിക്കളമായി മാറുകയാണ് അടൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ്സിടിച്ച് യുവദമ്പതികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിവാഞ്ചി മൂലയിൽ ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട ബൈക്ക് യാത്രികൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരോട് ഡ്രൈവറുടെ ഭീഷണിയും ഇതാണ് റോഡിലെ അവസ്ഥ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കൊലവിളിയാണ
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി ആളുകളെ കയറ്റുകയെന്ന സ്വാർത്ഥതയോടെ ബസ്സുകൾ പായുമ്പോൾ നിരത്തിൽ പൊലിയുന്ന ജീവനുകൾക്ക് കണക്കില്ല സമയം പാലിക്കാനാണ് അമിത വേഗമെന്നാണ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ നിലപാട് മിനിറ്റുകൾ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഓരോ ബസ്സിനും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ബസ് ജീവനക്കാരുടെ യാത്രക്കാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ചും ആക്ഷേപങ്ങൾ അനവധിയാണ് നിരന്തര പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇക്കൂട്ടർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന അധികാരികൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇവരുമായുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധം തന്നെയാണ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചവഞ്ഞ് വ്യാപക തട്ടിപ്പ് ബാങ്ക് മാനേജരെ കബളിപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പവനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ തലശ്ശേരി സ്വദേശിനിയെ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തലശ്ശേരി തിരുവങ്ങാട് മണൽവട്ടം കുനിയിൽ വേണുഗോപാലിന്റെ ഭാര്യ ശ്യാമളയെയാണ് ടെമ്പിൾ എസ് എച്ച്ഒ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിൽ പ്രതികളായ ഇവരുടെ മകൻ വിപിൻ കാർത്തിക് മകൾ അശ്വതി എന്നിവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല വിപിൻ കാർത്തിക് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരിലെ ബാങ്ക് മാനേജറായ കുന്നംകുളം സ്വദേശി സുധയുടെ പരാതിയിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പരിചയം മുതലെടുത്ത് ഇവരിൽ നിന്നും പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പണവും സ്വർണവും തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് പരാതി വിപിൻ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്ന വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് ഇവർ വ്യാപകമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ വായ്പയെടുത്ത് ആഡംബരക്കാർ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് വായ്പ അടച്ചു തീർന്നതായി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി കാർ മറിച്ച് വിൽക്കുകയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി ഗുരുവായൂരിലെ ആറോളം ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ആഡംബരക്കാറുകൾ ഇവർ വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു മമ്മിയൂരിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ഇവർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ മുങ്ങുകയായിരുന്നു സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരു ആഡംബരക്കാറും ഒരു ബുള്ളറ്റും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പോലീസ് എത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ കാർത്തികും അശ്വതിയും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി ഇവർക്കെതിരെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പതിനാറ് കേസുകൾ ഉള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ എസ് ഐ എ അനന്തകൃഷ്ണൻ സി പി ഒമാരായ സി എസ് മിഥുൻ കെ വി സതീഷ് പ്രിയേഷ് വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ടി ജെ ശ്രീജ എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുന്നംകുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പിന്നീട് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിന്റെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഇവരെ അടുത്ത ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ആധുനിക അറവുശാലകൾ എന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴ്വാക്കായി ഇറച്ചി വെട്ടുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ അറവ് നടത്തുന്നതിനും മാംസവിൽപ്പനയ്ക്കും കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നവരുടെ കണക്കെടുത്താലാണ് ജില്ലയിലെ മാംസവിൽപ്പനയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ പുറത്തുവരിക അംഗീകൃത മാംസവിൽപ്പനക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ലൈസൻസോ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ അനുമതിയോ ഇല്ലാത്തവരാണ് റോഡരികിലെ ഷെഡിലും വാഹനങ്ങൾ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടും ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നവർ നിരവധി മൃഗങ്ങളുടെ തലയും തോലും ഇറച്ചി വിൽപ്പനശാലകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ഇറച്ചി പോത്തിന്റേതാണോ കാളയുടേതാണോ എന്നെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഭൂരിഭാഗം കടകളിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ജില്ലയിൽ മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ മാത്രമാണ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള അറവുശാലയുള്ളത് പ്രാകൃതമായ അറവു രീതിയാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നത് കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് ജീവനോടെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി അറുത്തും ചുറ്റുക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അറവു മൃഗത്തിനെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറ്ററിനറി സർജൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന നിയമവും പാലിക്കപ്പെടാറില്ല അറവു മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം വേണമെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റോഡരികിലും പാടത്തും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഇതേസമയം ഇത്തരക്കാരെ പിടികൂടുന്നതിൽ നിയമം നോക്കുകുത്തിയാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിലവിലുള്ളത് അറവു മൃഗത്തെ വാഹനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഏതാനും മാസം മുമ്പ് പേരാമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു പോത്തിനെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു സമീപ നാളുകളിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന അറവുശാലകൾക്കെതിരെ മറ്റു നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഒരു ആധുനിക അറവുശാലയെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതും പാഴ്വാക്കായി മാറി സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ മഞ്ജു വാര്യർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ തനിക്കെതിരെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തിയതായാണ് മഞ്ജുവിന്റെ മൊഴി തൃശൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ സി പി സി ഡി ശ്രീനിവാസനാണ് പു
ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി കോളേജ് ബസ് മറിഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വ്യാജ ലൈസൻസ് നിർമ്മിച്ച് ഡ്രൈവറായി നിയമനം നേടിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ മാപ്രാണം തെളിയകോണം സ്വദേശി തച്ചപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ നിഖിലിനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതിയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ എം വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ച് മറിഞ്ഞ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചത് ഡ്രൈവറുടെ അമിത വേഗതയാണ് അപകട കാരണം എന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കോളേജ് അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഡ്രൈവർ നിഖിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്ന ലൈസൻസ് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിഖിലിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതി കണ്ണൂരുള്ള മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ ജാമ്യം കിട്ടിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇയാളോടൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു നിഖിൽ വ്യാജ ലൈസൻസ് നിർമ്മിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് സി ഐ പി ആർ ബിജോയ് എസ് ഐ കെ എസ് സുബിന്ദ് സീനിയർ സി പി ഒ ഗോപി സി പി എമാരായ മനോജ് അനൂപ് ലാലൻ ജീവൻ എന്നിവരാണ് പോലീസ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ബസ് മലക്കപ്പാറയിൽ മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘപരിവാറിന്റെ വിവിധ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത യുവമോർച്ച നേതാവിന് വധഭീഷണി യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്യാംജി മാടത്തിങ്കലിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി പ്രതി നിഖിലിന്റെ പിതാവ് ദാസൻ അസഭ്യ വാക്കുകൾ പറയുകയും ശ്യാമിനെയും സഹോദരനെയും വധിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു വൃദ്ധരായ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭീഷണി കേട്ട് ശ്യാമിന്റെ അമ്മ രമണി ബോധരഹിതയായി യുവമോർച്ച ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ശ്യാമിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു ശ്യാമിന്റെ അച്ഛൻ സത്യൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകി ചില യാത്രകൾ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ളതാണ് പൈതൃകം തേടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധി തുടിക്കുന്ന പട്ട് തേടിയുള്ളതാണ് വൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ ചെറുപട്ടണങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പട്ട് തേടിയുള്ള യാത്ര കല്യാൺ സെൽസ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര വാർത്തകളിലേക്ക് തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് വർണ്ണപൊലിമ പകരാൻ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപം മിഴി തുറന്നു ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി പയ്യാപ്പിള്ളി മാധവൻ നമ്പൂതിരി ആദ്യ ദീപത്തിന് തിരികൊളുത്തി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എ ജയകുമാർ ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് പി പങ്കജാക്ഷൻ സെക്രട്ടറി ടി ആർ ഹരിഹരൻ മാനേജർ എ പി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ദീപം തെളിയിക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകി ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപം തെളിയിക്കലിൽ പങ്കുചേർന്നു ചലച്ചിത്ര താരം ജയസൂര്യയും ദീപം തെളിയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയിൻ സർവീസ് അട്ടിമറിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വകാര്യ ബസ്സുടമ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് ആരോപണം കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചെയിൻ സർവീസ് തൃശൂർ റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനവുമായി സർവീസ് നടത്തി വന്നിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ തുടക്കം മുതൽക്കേ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു യാത്ര തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി വേഗത്തിൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നിന്നിരുന്ന ആനവണ്ടിക്ക് താമസിയാതെ വേഗം കുറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് രണ്ടും മൂന്നും സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മറികടന്നു പോകുന്നത് പതിവായി ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സുഖകരമായി യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അപ്പോഴും സർക്കാർ ബസ്സിനെ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചുവെങ്കിലും റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട സംഭവത്തിന്റെ മറവിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിലെ ബസ്സുകൾ ഒന്നടങ്കം പിൻവലിച്ചതോടെ കഥ മാറി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഒന്നടങ്കം കളമൊഴിഞ്ഞതിന് പിറകിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വകാര്യ ബസ്സുടമകളിൽ ചിലരും തമ്മിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് നേരത്തെ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരിക്കെ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ചെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും അത് അധിക കാലം നിലനിന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് റോസി എന്നത് വെറുമൊരു നായയുടെ പേരല്ല
വന്നീകരണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന നായ്ക്കുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു റോസി എന്നാൽ മറ്റു നായ്ക്കുട്ടികളെയെല്ലാം ദത്തെടുക്കാൻ ആളുണ്ടായപ്പോൾ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന റോസിയെ ആർക്കും വേണ്ടതായി അങ്ങനെയാണ് ഈ നായ്ക്കുട്ടി റോസി എന്ന പേരിൽ കൊക്കാലെ ആശുപത്രിയുടെ ദത്തുപുത്രിയായി വളർന്നതും ആശുപത്രിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചുമതലക്കാരിയായി മാറിയതും തന്റെ ജോലി വൃത്തിയായും കൃത്യമായും ചെയ്യുന്ന റോസി നന്ദിയുള്ള അനുസരണയുള്ള സ്നേഹമുള്ള കുടുംബാംഗം കണക്കെയാണെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ വേലായുധൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരാളാ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ വളരെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ഒരംഗാണ് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹവും അത്രയും നല്ലൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂത്രം ഒഴിക്കുക അപ്പീട് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതിനുള്ളത് വൈകിട്ടൊക്കെ ആര് ഇവിടേക്ക് വരുകയായാലും അപ്പൊ എണീറ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ അറിയിക്കും ഇന്നേവരെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയാണെങ്കിലും തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെ ആശുപത്രിയിലെ സ്ഥിരം അന്ത്യവാസിയായി മാറിയ റോസിക്ക് ഭക്ഷണവും പരിചരണവും ഒരുക്കുന്നത് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് തെരുവു നായയെ എങ്ങനെ വീട്ടുനായയാക്കി മാറ്റാമെന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് റോസി എന്നാണ് ഈ നായയെ പരിചരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ എം കെ നാരായണന്റെ പക്ഷം തെരുവിൽ വളരേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നായയാണ് അതിന് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊരു കൂട്ടും ഇത് വളരെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ റോസി എന്നുള്ള നായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഇത് എഴുപത് ലക്ഷം വരുന്ന വീടുകളിൽ ഇതേ മാതൃക തുടർന്നാൽ തെരുവ് നായ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമാവും ഇഷ്ടത്തോടെ തൊട്ടുതലോടി നൽകിയാലല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പ്രകൃതമാണ് ഈ നായയുടേത് തൃശ്ശൂർപൂരം വെടിക്കെട്ടും പടക്കവുമാണ് റോസിയുടെ പേടി സ്വപ്നം വർഷങ്ങളായി ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിച്ച് ഏവരുടെയും സ്നേഹപാചനമായി തുടരുകയാണ് റോസി എന്റെ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന അനൌദ്യോഗിക പദവിയുടെ തലയെടുപ്പുമായി റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ കാറടിച്ച് കടവലൂർ സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു കടവലൂർ സൌഹൃദ നഗറിൽ വടക്കേക്കളത്തിൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങു വഴി കല്ലംപുറം സെന്ററിന് സമീപം വെച്ച് കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ച് കാറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നാട്ടുകാർ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പലിയഖരയിൽ ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ പിക്കപ്പ് ബാനടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചു കല്ലൂർ പാറക്കാട് പൈനാടത്ത് എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള മാത്തുണ്ണിയാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു അപകടം തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത് ജില്ലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന കലശമല ഇക്കോ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സന്ദർശിച്ചു ടൂറിസം വകുപ്പാണ് കലശമല കുന്നിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ വിനോദ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് എ സി മൊയ്തീന്റെ പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരമാണ് കലശമല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തും വിട്ടുതന്ന രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രമാണ് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ലക്ഷം ചിലവഴിച്ച് ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കലശമല ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്ടിനായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് കവാടം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വ്യൂവിംഗ് ഗാലറി വ്യൂ പോയിന്റ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് മഴവെള്ള സംഭരണി ഫർണിച്ചർ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രവർത്തികൾ പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കലശമല ടൂറിസം പദ്ധതി ജനങ്ങൾക്കായി എത്രയും വേഗം തുറന്നു കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അറിയിച്ചു സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ട വികസന പ്രവർത്തനത്തിലും ആലോചിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ ഏസിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുന്നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു പത്തടി താഴ്ചയും മുപ്പത്തിയെട്ടടി നീളവും പതിനഞ്ചടി വീതിയുമുള്ള കൂറ്റൻ മഴവെള്ള സംഭരണിയാണ് കലശമല ഇക്കോ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുളത്തിൽ സംഭരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തട്ടുകളായാണ് കുളം
അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ദൂരം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി ജോസ് അലുക്കാസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും സമ്മാനം ജോസ് അലുക്കാസിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ പേരാമംഗലം ശ്രീദുർഗ വിലാസം സ്കൂളിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വയനാടും ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോടും ജേതാക്കളായി പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വയനാട് എറണാകുളത്തെയും ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരത്തെയുമാണ് തോൽപ്പിച്ചത് പാലക്കാട് തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകൾ യഥാക്രമം ആൺ പെൺ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി കുര്യാക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി നാലകത്ത് ബഷീർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്നി ഇമ്മട്ടി എന്നിവർ സമ്മാനദാനം നടത്തി തൊടുപുഴ മുട്ടത്ത് നടന്ന അറുപത്തിമൂന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തൃശൂരിന് അഭിമാന നേട്ടം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് തൃശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി മൂന്ന് സ്വർണമാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തൃശൂർ വെടിവെച്ചിട്ടത് ഇതിൽ രണ്ടു സ്വർണം നേടിയത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത ചെറുപ്പ് സ്വദേശി ലിജോ ബാജസ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ബേജോയും ബിയയുമാണ് സ്വർണം നേടിയ സഹോദരങ്ങൾ വിവോകോദയം സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ എ എൽ ബേജോ ജൂനിയർ വിഭാഗം പത്ത് മീറ്റ് എയർ പിസ്റ്റൽ ഇനത്തിലും ചേർപ്പ് ലൂർദ്മാത സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ എ എൽ ബിയ സീനിയർ വിഭാഗം പത്ത് മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൽ ഇനത്തിലും സ്വർണം നേടിയാണ് നാടിന്റെ അഭിമാനമായത് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സി ബി ഏഞ്ചൽ റോസ് പത്ത് മീറ്റർ പീപ് സൈറ്റ് റൈഫിൾ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടി തൃശൂരിന്റെ സ്വർണ്ണ നേട്ടം മൂന്നാക്കി വെള്ളിമെഡലുകൾ നേടിയ വി ദേവസേന മിഥുൻ എന്നിവരും വെങ്കലമെഡൽ നേടിയ ആൻഹില്ല പോൾസൺ അശ്വിൻ കെ സുരേഷ് ജോഹൻ ദീപക് എന്നിവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതോടെ തൃശൂരിനെ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായി ഡിസ്ട്രിക്ട് റൈഫിൾ അസോസിയേഷനിലെ മുഖ്യപരിശീലകൻ കെ യു വിനേഷിന്റെ കീഴിലുള്ള മികച്ച പരിശീലനവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കരെ മെഡൽ പട്ടികയിൽ എത്തിച്ചത് അറുപത്തിമൂന്നാമത് സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റ് ഇടുക്കി മുട്ടം റേഞ്ചിൽ വെച്ച് നടന്നാണ് നടന്നത് അതിൽ തൃശൂരിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടുകയും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മികച്ച നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സീനിയർ ലെവലിൽ ബി എ എയർ പിസ്റ്റൽ ഗോൾഡ് നേടുകയും ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ബി എയിലെ ചേട്ടൻ ബാജോ എയർ പിസ്റ്റൽ ഗോൾഡ് നേടുകയും ടെൻ മീറ്റർ പീപ് സൈറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ റോസ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുകയും ദേവസേന ആൻഹില്ല അശ്വിൻ മിഥുൻ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഷൂട്ടേഴ്സും കൂടിയും മെഡൽ നേടുകയുണ്ടായി മൊത്തം തൃശൂരിന് എട്ട് മെഡലുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്ട് റൈഫിൾ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലനവുമെല്ലാമായി ഷൂട്ടിംഗ് രംഗത്ത് തൃശൂരിന് മികച്ച ഭാവിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ അഭിമാന നേട്ടം ടി സി വിനൂസ് തൃശൂർ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് തൃശൂരിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഏഴരക്കൂട്ടം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പതിനെട്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ സ്നേഹജ്വല സേവന കലാ സാംസ്കാരിക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജൻ സ്നേഹജ്വലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മേയർ അജിത വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ സ്പീക്കർ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്നത്ത് ഏഴരക്കൂട്ടം പ്രസിഡന്റ് പോൾ കോനിക്കര ജനറൽ കൺവീനർ പ്രശാന്ത് മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ മികച്ച ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ഉല്ലുക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് ബി ഡി ഒ നരേന്ദ്രൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ സുമിത ബേബി എന്നിവരെ ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ ആദരിച്ചു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ചികിത്സാ സഹായം തയ്യൽ മെഷീൻ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എന്നിവയുടെ വിതരണവും നടന്നു കുഞ്ഞാലിപ്പാറ സമരത്തിലെ തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് മാങ്കായി പാപ്പു എന്ന വയോധികൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിട്ട പാപ്പു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശ്യതകൾക്ക് അവധി കൊടുത്ത് സമരപന്തലിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് മറ്റത്തൂരിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ ഒമ്പതുങ്കൽ കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിലെ മെറ്റൽ ക്രഷറും ക്വാറിയും അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നടത്തുന്ന ജനകീയ സമരത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ പാപ്പു ഉണ്ട് കുഞ്ഞാലിപ്പാറയിൽ സ്വകാര്യ ക്രഷർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് പാപ്പുവിന്റെ വീട് ക്രഷറിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവും
ദിവസവും പലവട്ടം സമരപ്പന്തലിലെത്തുന്ന പാപ്പു സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന പോരാട്ട വീര്യം ചെറുതല്ല കഴിഞ്ഞ എഴുപത് ദിവസത്തോളമായി പാപ്പു സ്ഥിരമായി സമരപ്പന്തലിലെത്തുന്നുണ്ട് ഊന്നുവടിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പാപ്പു സമരപ്പന്തലിലെത്തുന്നത് ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ സമരപ്പന്തലിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പാപ്പുവിന് പറയാനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് പാപ്പു മാത്രമല്ല മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും സമരപ്പന്തലിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് പാപ്പുവിനെ കൂടാതെ എഴുപത് പിന്നിട്ട തങ്ക അന്നം ഏല്യ തങ്കം നാരായണൻ എന്നിവരും സമരപ്പന്തലിൽ സജീവമാണ് ടി സി വി കൊടകര സഹോദരിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപമാനിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു പള്ളം സ്വദേശി താഴത്ത് വളപ്പിൽ വിജയകുമാർ മകൻ കണ്ണനാണ് കുത്തേറ്റത് ഇയാളെ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വടക്കേക്കര ഹരിദാസ് മകൻ ഹാരിസ് ആണ് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് കണ്ണന്റെ സഹോദരിയെ ഹാരിസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് സംഭവം തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ഹാരിസിനെ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ പൊഴിയും തീരം ഈ വരികൾ ആരുടേതാണെന്ന് മലയാളികളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല എന്നാൽ ഇത് ആലപിച്ചത് സാക്ഷാൽ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ കൊച്ചുമകൾ മീനാക്ഷിയാണ് മുത്തച്ഛന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചാലക്കുടിയിലെ വസതിയിലിരുന്ന് അമ്മ സിന്ധുവിനൊപ്പം അയവിറക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന മീനാക്ഷി ജീവിതവും മരണവും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ലക്ഷങ്ങളെ അവാച്യ നിർവൃതിയോടെ മാസ്മര ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച മുത്തച്ഛന്റെ ഈ വരികൾ തന്നെയാണ് കൊച്ചുമോൾക്കും ഏറെ പ്രിയം മീനാക്ഷിയുടെ അമ്മയും വയലാറിന്റെ ഇളയ മകളുമായ സിന്ധുവിന് പക്ഷേ പാടാനാകുന്നില്ല അവരുടെ ശബ്ദം ഇന്നും ആ സങ്കടക്കടലിൽ ഓളം തല്ലുകയാണ് ഓർമ്മയിലെ അച്ഛന്റെ രൂപമേ ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ വയലാറിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്മരണകൾ മാത്രമല്ല അച്ഛൻ നേരിട്ടെത്തുന്ന മറ്റൊരു അനുഭൂതി കൂടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർദ്രമാകുകയാണ് ഇളയ മകൾ സിന്ധുവിന്റെ മനസ്സ് എരുമപെട്ടി മങ്ങാട് വടക്കേ മുക്കിയിൽ അറബു മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സംഘം ഇവ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അറവു മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് കടകളിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കി മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന സംഘം ആളൊഴിഞ്ഞ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പറമ്പുകളിലുമാണ് ഇവ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സ്ഥലം നൽകുന്നതിന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് സംഘം പണം നൽകുന്നുണ്ട് കടങ്ങോട് മൈലാടുംകുന്നിലും ആദൂരും ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളിയത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിൽ മങ്ങാട് വടക്കേ മുക്കിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലാണ് ലോഡ് കണക്കിന് കോഴി മാംസ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് വളമുണ്ടാക്കാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് മാലിന്യം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പരിസരത്ത് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധമുയർന്ന് നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാക്കകളും നായ്ക്കളും വീട്ടുപറമ്പുകളിലും കിണറുകളിലും കൊണ്ടിരുന്നതും പരിസരവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു കിണറുകൾ മലിനപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ഭീഷണിയും നാട്ടുകാർ നേരിടുകയാണ് ദുർഗന്ധം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും രോഗികളായ വയോധികരുമാണ് ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലും പോലീസിലും പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇതിനെതിരെ സമരപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും നടപടിയില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചു ദേശീയപാതയ്ക്കരികിലെ കുഴിയിലേക്ക് കാർ മറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു മണ്ണുത്തി പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ പീച്ചി റോഡിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത് ദേശീയപാതയിൽ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണമാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ഓണം മെഗാ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കുന്നു ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ഓണം ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ് ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ചസിന് ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും 
കണ്ണം ചിപ്പിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും ഇ എൽ സി ബി ഡി ബി എന്നിവയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനവും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ അറുപത് ശതമാനവും വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ന്യൂ കീപ്പിൾ പോയിന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണം മെഗാ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ ന്യൂ കീപ്പിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ ഗാന്ധിജി സന്ദർശനം നടത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി പ്രമുഖർ ഒത്തുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ കൂർക്കഞ്ചേരി ശ്രീ മാഹേശ്വര ക്ഷേത്രം ഹാളിൽ ഹരിജൻ ഫണ്ട് പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെത്തിയ ഗാന്ധിജിക്ക് സ്വീകരണവും പണക്കിഴി സമർപ്പിക്കലും നടന്നിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വർഷം സന്ദർശനത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒത്തുചേരുകയായിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലറായ കെ എം സിദ്ധാർത്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓർമ്മ പുതുക്കൽ പരിപാടിയിൽ മുൻ മന്ത്രി കെ പി വിശ്വനാഥൻ മുൻ സ്പീക്കർ തേർമിൽ രാമകൃഷ്ണൻ മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ സ്വാമി ധർമാനന്ദ എസ് എൻ ബി പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ പീതാംബരൻ കൂർക്കഞ്ചേരി ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി രമേശൻ ഇ എ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാന്ധിജി കൂർക്കഞ്ചേരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ മഹാനെ സ്പർശിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ടി കെ അച്യുതൻ കെ ആർ കുമാരൻ എന്നിവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചടങ്ങിൽ ഗാന്ധി മുദ്ര അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ശതാഭിഷിക്തരായ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് ചടങ്ങിൽ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ കലയും സംസ്കാരവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജൻ കലാഭവൻ മണിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ചാലക്കുടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കലാവിരുന്നുകളുടെ സമാപനം കുറിച്ച് നടന്ന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാടൻപാട്ടിനെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച കലാകാരനായിരുന്നു കലാഭവൻ മണി മരണമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് കെ രാജൻ പറഞ്ഞു പുത്തുപറമ്പ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ബി ഡി ദേവസ്വി എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പണാട്ടുപറമ്പിൽ സംവിധായകൻ സുന്ദർദാസ് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി സുനിൽകുമാർ വി ജെ ജോജി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ആലിസ് ഷിബു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഒ പൈലപ്പൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ സുമേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നഗരസഭ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി കലാഭവൻ മണി സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർന്നാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓണം കളി കളിയാട്ടം കൂരക്കളി തിരുവാതിരക്കളി എന്നിവയാണ് അരങ്ങേറിയത് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കാൻ തൃശൂർ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ട സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വനന്തരപ്പള്ളിയിൽ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അംഗം കെ ജെ ഡിക്സൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി ഡി ഡോക്ടർ മിനി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലാപ്രിയ സുരേഷ് വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മഞ്ജുള അരുണൻ പത്മിനി ജയന്തി സുരേന്ദ്രൻ കാൻ തൃശൂർ നോഡൽ ഓഫീസർ പി കെ രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാൻസർ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളണ്ടിയർമാർ വീടുകളിലെത്തി സർവേ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പുകളിൽ മരുന്ന് വിതരണം കൌൺസിലിംഗ് വിവിധ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് തീരദേശത്ത് ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതോടെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താനാകാതെ തൊഴിലാളികൾ തീരദേശ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ബോട്ടുകൾ കാഴ്ചവസ്തു ആകുന്നതായി ആക്ഷേപം നിരത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ കൊലവിളി തുടരുന്നു തകർന്ന റോഡുകൾക്കൊപ്പം ബസ്സുകളുടെ അമിതവേഗം കൂടിയാകുമ്പോൾ നിരത്ത് കുരുതിക്കളമായി മാറുന്നു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചവഞ്ഞ് വ്യാപക തട്ടിപ്പ് ബാങ്ക് മാനേജരെ കബളിപ്പിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പവനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ തലശ്ശേരി സ്വദേശിനി പിടിയിൽ ആധുനിക അറവുശാലകൾ എന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴ്വാക്കായി ഇറച്ചി വെട്ടുന്നതും വിൽക്കുന്നതും വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ മഞ്ജു വാര്യർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതായാണ